Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vem para a Praça dos Macacos, um lugar que eu amo gravar, um ambiente caliente. Olha que ar puro, olha que beleza. E com a dupla, Matheus Matos e Murilo, sertanejo de Cachoeira e Itapimirim, está bombando nas redes, nas redes sociais, estão bombando com uma música... Qual é a música, galera? Criando, Criando fake. fake. Criando Fake já tá aí na boca da galera é já, isso, né, parceiro? É disponível em todas as plataformas digitais, nosso clipe lá no YouTube, tudo aí. Nós vamos falar sobre o sucesso dessas crianças, crianças homens, que estão trazendo, assim, multidão nos shows. E eu estou muito feliz em saber que vocês são de Cachoeira e Itapemirim. E a segunda vez no programa Olho Olho com Cida Campos. Coisa gostosa, hein? Seja bem-vindo, meninos. Oh, obrigado, Cida. É um prazer imenso a gente estar aqui no seu programa pela segunda vez, né? E satisfação enorme pra gente. Obrigado pelo convite novamente. É isso aí. Convite a casa sempre de vocês. Eu torço muito pelo sucesso de quem busca. E eu, eu acompanho vocês e vejo que vocês têm buscado. Nossa, quanta evolução desde a primeira vez que nós estivemos juntos. Daquele ano para cá, só tem coisa boa e novidade, galera. E nós vamos contar tudo para vocês. Meninos, vamos colocar um pedacinho dessa música aí no início desse programa para animar quem está nos assistindo? Vamos lá, Já. criando fake para vocês Simbora aí. Assim. Não adianta querer me mostrar Que está se redimindo desse nosso amor Que a ferida já cicatrizou E que seu coração inteiro congelou A quem você pensa que engana Diz que conheceu um cara tão bacana E todo final de semana Sempre está sozinha nessa sua cama Ai, ai já está ficando feio essa mania de esconder que me ama Porque olha você querendo se rebaixar Consultando os meus amigos pra saber onde eu vou estar Ai, ai, olha você querendo se rebaixar Me excluiu e criou fake Pra poder me investigar Me excluiu e criou fake pra poder me investigar Que isso, menina! Essa paixão é muito grande, não? Nossa senhora, pai. quem nunca passou por uma história dessa, né? É, acontece muito, acontece muito Tá acontecendo aí? Rapaz, não, mas isso aí é a história do passado de um amigo nosso lá. Não, vou até falar, meu parceiro Thiago Almeida, que compôs essa música com a gente, aí tem a historinha dessa música aí. É. E Thiago, aqui ó, agora o mundo todo já está sabendo dessa história, tá viu? Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Galera, é a verdade. Galera, estou sabendo, um passarinho verde me contou que vocês cantaram numa abertura de show de uma dupla... Duplo Henrique e Juliano, aqui no, no Parque de Exposições nada de Cachoeiro, mais, né? Que Henrique e Juliano. É, foi muito especial pra gente, né? Primeiro por tocar pela primeira vez no palco da, do Parque de Exposições de Cachoeiro. Isso daí já foi muito especial pra gente. E abrindo o show de uma dupla que é referência, né? Pra quem é dupla, igual o Matheus, que já passaram por, por isso que a gente tá passando hoje. A gente teve a oportunidade de, de conhecer eles lá no camarim, de conversar, teve uma breve conversa com eles. E foi muito interessante, pra gente foi muito especial essa oportunidade de abrir o show deles, de conhecer eles. Foi muito bacana pra gente. Perninha, ficou trêmula, deu sua dor, como é que foi no início? Até que não, depois que a gente vê a galera lá no início, a gente fica meio que assim, frisinho na barriga, depois que vê, começa, já era. A gente vê todo mundo cantando junto e tal, a energia passa pra gente, é uma coisa extraordinária que não dá pra explicar. Aí some toda a, a, a vergonha, tudo, o nervosismo sai na hora. Agora, você falou uma coisa certa e séria, a energia, a, 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 o ser humano, ele consegue transmitir uma energia, principalmente quando coloca música né, na, na história, quando coloca música, seja na tristeza ou na alegria, seja no que for transmite uma energia tão boa que a gente acaba passando como o vento, que a gente nem percebe, né? Quando vê, já, já tá e tá acontecendo. Então, a música é uma mistura de energias, é uma coisa que inexplicável, né, Murilo? Uma é, coisa que 
é, não sei explicar na verdade, entendeu? É, a música, imagina o um mundo sem música, né? A música está presente não, em tudo, a música está presente em tudo. E é um dom, e é, um, é muito bom a gente poder trabalhar com a música, que é algo que a gente ama, que a, a gente... Que expressa esse sentimento. Isso. É, isso é lindo demais. Qual foi a reação da galera quando vocês começaram a tocar no show? Então, foi muito bacana, pô. Primeiro nossos amigos que estavam lá na frente, começaram a ver, filmar, e depois a energia da galera foi chegando pra gente lá no palco também. Todo como o Matheus falou, todo começo de show a gente começa meio nervoso e tal, é, mas na segunda, terceira música, é, é, vai embora ficar, tudo, a ficha cai, cai. Aí clima. a gente começa a tocar as músicas que o povo gosta, que a galera curte, e essa energia chega pra gente lá em é. cima do palco e o resultado foi que todo mundo gostou, né? todo mundo curtiu e esse show foi muito bem falado aqui na nossa cidade. Quantas músicas vocês cantaram? A gente fez o que? A gente fez uma hora e meia de show, eu acho. Foi, Isso, umas, foi umas 15, 30 músicas, 20, eu acho. 30. É, por aí. aí... Ah, Só... <risos> Acho que foi umas 20 e poucas por aí. Só música de vocês ou misturou tudo aí? No bolo veio tudo, um pouquinho de cada. Teve uma mistura, sim. A gente, a gente teve a mistura, a gente mesclou o repertório, né? Por, é. por ser um show também do aberto do Henrique Juliano e tal. A gente juntou os grandes sucessos que tá rolando por aí, também o nosso trabalho, nosso entendeu? Trabalho. A gente misturou tudo, fez o repertório bem a nossa cara e o que o povo gosta. Eu vou pedir para vocês tocarem uma música... Ah, um sertanejo raiz, aquela que realmente deixa o coração seu, meu, nosso, bem aconchegante, como este lugar, como este ambiente. Vamos colocar um pouquinho dessa música aí? Bora, Bora aquela parceira. Aqui. Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos eixos Os apaixonados Vai, saudade, diz pra ela Parecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Segura, peão! O negócio é bom demais aqui, viu? Galera, o melhor disso tudo é que a gente nunca ensaia nada. A gente sempre assim, vamos, vamos embora. E vocês sempre muito afiados, vocês sempre prontos. Quer dizer, vocês estão prontos realmente para o mundo. Obrigado, valeu. A gente tenta ser o mais natural possível, né? E como a gente conversou antes na entrevista, o barzinho, o barzinho ensina muito para a gente. A gente passou por essa fase de barzinho. A gente aprendeu muito com os barzinhos. O pessoal pedia muita música diferente, a gente aprendia muita música é, raiz, nova, e isso foi afiando a gente, e graças a Deus. Conselho, né? E um conselho que a gente, se puder, deixar para quem está começando a carreira hoje, 
Não tente começar lá na frente já. Comece pelo barzinho que isso. você vai aprender muita coisa. Isso aí. Não é não? Um degrau de cada vez. É e muito bacana tô... isso. O Nossa. barzinho é uma escola. Todo mundo fala, né? Isso. E a gente já passou por essa fase e, e afirma o que foi dito. <risos> Pezinho no chão. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a olho. Com Cida Campos. Faz um tempo que a gente só anda brigando E sempre é por nada O nosso barco está naufragando Numa tempestade em um copo d'água Você vive me passando problemas Pra sair é toda relaxada Sempre lendo as minhas mensagens O tempo todo desanimada Olha que eu cansei De todo mundo fazendo piada e o que mais me irrita é a sua cara mal-humorada Ei, hey, vem ver se me acha que eu tô na bala deixa na cara de cachaça E ei, hey, lembra da piada, todo mundo fala que você merece uma galhada Ei, hey, vem ver se me acha que eu tô na bala deixa na cara de cachaça E ei, hey, lembra da piada, todo mundo fala que você merece uma galhada lê, 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 lê. Merece uma galhada Merece uma galhada Ei. Caracas Eu me lembro dessa música Quando vocês é. cantaram a primeira vez lá no programa Olho Olho com Cida Campos Eu quis rir, mas ri Porque eu me assustei que eu não esperava a galhada Mas fez um sucesso, né galera? Fez, fez faz até hoje, né Pessoal que, que não, nunca tinha ouvido ela ainda né? Visto o clipe ainda Viu? Tempo atrás que a gente lançou Criando Fake, achou bem bacana é, também essa música sim. e foi bem divertida a reação da galera. O pessoal pede bastante nos shows, o pessoal gosta de ouvir ela. É, é a música que não pode animado. faltar, né? No, é. no, no nosso shows. É. Carro-chefe, né? É, é esse, esse daí. Carro-chefe. <risos> Mas, autoria: A da Galhada uhum. e Fake. Criando, criando, criando Fake, fake criando também. Fake. É a autoria de vocês dois, não é isso? Nossa, a composição nossa, a composição minha, do Matheus e do nosso parceiro Thiago Almeida. Isso aí. A Criando isso. Fake foi nós três. A Galhada foi eles dois. Eu não é me envolvi, mesmo, não. Matheus, é, Matheus não tem esse negócio é, de Galhada, foi. não. Eu não me envolvi. <risos> não me envolveu nesse sem negócio, problema, não. É, é. Mas vocês estão trabalhando não só a, cantando, levando a... a, a o carisma de vocês, o profissionalismo de vocês, a todas as pessoas que assistem o show, que compartilham, que assistem também o clipe de vocês, como vocês também fazem composições, não só para vocês, como profissionalmente também. Quem quiser comprar, tranquilo, não é isso? Com certeza, é igual a gente estava conversando antes, é, a música a gente consome ela e a gente também comercializa ela, entendeu? É, a gente, se tiver oportunidade, se alguém chegar, ó, oh, quero gravar essa música de vocês, tal, com certeza a gente vai estar aberto pra, pra conversar sobre essa questão aí, né? Que é, que é muito importante, mundo. tipo assim, a gente, é, uma música nossa tocando, vai, o nosso nome de compositor vai aumentando, ah, quem compôs aquela música? Foi Matheus Matos e Murilo. E é um caminho que, tipo, se anda lado a lado, né? A composição, tipo assim, a gente precisa da composição para trabalhar, para nossas músicas nossas e, e também nossa carreira, né? Então tem a composição e a carreira tem que andar sempre lado a lado. Então vocês estão prontos para cantar, para compor e também para vender as composições, porque eles não querem guardar só para eles. Eles querem também um espaço para mostrar o quanto eles são capazes e são capazes. Eu fico vendo, cada vez que eu sento com vocês para conversar, sempre tem novidades, sempre tem um alto astral, uma segurança e qualquer ser humano precisa disso, principalmente músico, né? porque a vida de músico não é fácil. Quando conquista um espaço, tem que seguir primeiro fé em Deus, né? depois seguir com os pés no chão, porque vocês não perderam essa essência, essa humildade. E vocês são jovens, e isso também me atrai muito em vocês, sabendo que vocês têm o pezinho no chão, a humildade, sabendo as raízes de onde vocês vieram, 
e um grande, ou melhor, são grandes profissionais. Não conheço ainda o Tiago, não é isso? Tiago. Tiago, Thiago, um abraço para você e ó, é trio, viu? Não é, não é dupla não, viu? É, 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 é parceiro de composição. Ele daí, quando ele tem as ideias, a gente bota melodia e acerta as ideias que ele tem lá, isso direto. Aí. Uma vez por semana a gente senta para compor mais ou menos e é sempre bacana isso daí. De onde vem algumas ideias? Quando não acontece de fato? Cara, por incrível que pareça, a maioria das ideias não acontece com a gente. É, a gente <risos> por incrível tipo, que assim, pareça. Bota no, pelo lugar, né? Da, Sim, da, da a gente ideia. pensa, pô, isso acontece muito. A gente vê muito o que acontece com as pessoas, entendeu? Igual o Thiago mesmo, ele vivencia muitas coisas, ele vê o que está acontecendo, ele, ele conversa muito com as pessoas para tirar essas ideias, entendeu? E é vivendo para ter essas ideias. Vivendo, vivendo as outras pessoas, só assim mesmo. <risos> Vem assim do nada, às vezes, ah, o um nome de uma pessoa, o um nome de um lugar, ou vivendo, ou ouvindo alguma coisa, alguma história, e aí vocês pegam uma caneta, um papel e um violão, e aí rola a noite toda, bate papo e composição? É, tipo assim, a gente... A inspiração com... é assim? É, a gente, primeiro a gente tenta escolher a ideia da música, ah, vamos falar sobre isso. Aí sim, a gente começa a, 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 a compor, aí vem as ideias de melodia, aí algumas músicas saem com 15 minutos, outras ficam a noite inteira. Tem umas lá ainda, metade ainda, que não tá terminado. É, mais ou menos assim, algumas músicas não terminou ainda, mas é assim, é tudo muito natural. É igual a gente tá conversando aqui, a gente pega o violão, ah, eu quero fazer uma música romântica, por exemplo. A gente pega, ah, como que vai ser a história? Senta, ah, vamos fazer assim. Ah, eu tenho ó. uma letra aqui, já comecei aqui, vamos colocar a melodia e vamos terminar ela. Isso. É muito natural, não tem uma forma exata, entendeu? É, é uma coisa muito natural. Eu acho que é o dom, né? Cada um tem um dom, mas vocês têm vários. Oh, obrigado, meu Deus, com certeza. Graças a Deus. Graças, Graças a Deus. A Deus e, e, e a gente tenta aproveitar ele da melhor forma possível, né? Quando nós chegamos aqui, é, vocês não conheciam essa praça, né? Quando nós chegamos aqui... Logo falaram, opa, que lugar bom para compor. Eu acho que aqui vai sair uma música, hein? É a primeira coisa Nossa, minha cabeça. A gente vê um lugar tranquilo, um lugar bonito, traz inspirações, traz energias Sabe, boas. aqui, ó, muita energia positiva também, ó. Caraca, é lindo, gente. É lindo, é lindo. Eu acho que a Praça dos Macacos vai ganhar uma música. E olha, exclusividade deles, eu acho depois eles vão me contar essa história se realmente vem alguma coisa por aí, ah mas sabe de uma coisa vamos colocar mais música na história depois a gente tem mais algumas informações aqui viu, fique comigo hein bora cantar stand up, essa próxima música a gente vai lançar semana que vem mês que vem né, breve vai estar tá aí pra galera aí ó, exclusividade aqui olho a olho hein <risos> Eu tô ouvindo tanta coisa por aí Não é stand-up, mas seu show tá me fazendo rir Incoerente dizer que não me conhece bem Mas minha cama conhece como ninguém Eu até caía na besteira de acreditar Nesse seu jogo sujo, olha onde foi parar Mas é sua estratégia pra não me deixar escapar Fala mal de mim, mas não é ele que você arranha E não é ele que você difama Faz isso pra não chamar atenção Fala mal de mim, mas é a ele que você engana Amor que é bom não se faz propaganda Se não há concorrência ganha Fala mal de mim. Nossa, que espetacular. Você não vai continuar falando mal, não. Eu tenho certeza, é, depois, depois dessa... dessa... Essa é sofrida. Essa depois lá. dessa música, você não vai ficar falando mal é. da gente, não. E o bacana é que vocês mesclam né, sentimentos com realidade, com histórias, com fatos. E acaba combinando e saindo uma coisa bem gostosa, bem divertida. Sim, a gente mistura, igual eu falei, a música é uma mistura de sentimentos. E essa letra tem tudo a ver com a melodia, tem uma coisa meio dramática, uma coisa que... Tipo, se você fala mal de mim, nós não é ele que você arranha. É, então, Aquele momento? É, é, igual a Criando Fake, é um papo mais divertido, mais engraçado, meio... Aí é uma levada mais divertida, tem 
tudo a ver com isso aí, entendeu? Quando vocês pegam, quando você começa a pegar esse violão, você começa a soltar a voz. Daqui a pouquinho ele solta a voz. A galera não fica sentada no show de jeito maneira, né não? <risos> A galera gosta de balançar, gosta de curtir, gosta de cantar junto. Sim. Hoje em dia tá todo mundo fazendo stories também, nesse negócio assim. Então, joga o celular pra gente, a gente pega o celular e tira foto. O pessoal do Espírito Santo, Cachoeira, é muito animado, né, gente? O pessoal é. aqui gosta de dançar, muito, gosta muito. de se divertir mesmo. O pessoal é quente, a cidade Sim. é quente, o pessoal também é, é quente. <risos> povo bom, Cachoeiro tem um povo bom. Eu costumo dizer, na maioria dos meus programas, eu sou apaixonada por Cachoeira Itapemirim, eu sou apaixonada por essa cidade. E digo, e nunca vou cansar. Ai, que coisa gostosa, olha, olha que beleza, olha. Aqui tem grandes pérolas em todos os segmentos profissionais. Eu, eu tenho orgulho, orgulho de dizer que Cachoeira Itapemirim não perde para lugar nenhum, nem estado, nem país, viu? Porque Brasil tem muita gente boa. Mas eu quero que vocês falem para gente, contato para show, redes sociais... Vamos lá. Para quem quiser acompanhar a gente, seguir nas redes sociais, é só pesquisar lá Matheus Matos e Murilo no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, que é muito importante, que em breve a gente vai estar lançando vários trabalhos para vocês lá. Lembrando que Matheus Matos e Murilo é sem H, só com T, tudo bem simples mesmo. Não Matheus tá Matos. escrito aí embaixo aí, na, na, na entrevista aí, ou aqui Isso em aí. cima. <risos> aí pesquisa lá, gente, as nossas músicas já estão tá disponíveis nas plataformas digitais, Spotify, diz aí iTunes, tá todas as plataformas digitais, no YouTube nosso clipe também, igual o Murilo falou, se inscreve lá e confere nossos clipes, que tá muito bacana, gente, esse trabalho com muito carinho para vocês que vem acompanhado e, e, e nos ajudando muito nisso, nessa caminhada nossa. Ativa o sininho, viu galera? Ativa o sininho Sim. da notificação para toda vez que a gente lançar algum <risos> trabalho, algum vídeo, essa entrevista ali também, a gente botar lá e para você receber a notificação que chegou o vídeo novo, é, não é não? Isso daí. E contato? Contato. Então, 28 999 63 8950. Repetindo, 28 999 63 8950. Ou... 999, 28 aliás, 999 44 35 17. Repetindo, 999 é, 44 35 17. Vai falar com esse menino bonito aí, é. ó. Aí tem o nosso e-mail <risos> também, que é Matheus Matos e Murilo, arroba gmail.com. Pra contratar, pra indicar e pra fazer a propaganda, porque a propaganda é a alma do negócio. É por isso que o programa Olho Olho com Cida Campos. Tem essa audiência, eu agradeço a vocês, meus queridos internautas, pela audiência. Sempre venha conosco que nós estamos com vocês. Olha, queridos, infelizmente o que é bom acaba rápido, né? Mas nós vamos, inter... nós vamos terminar com uma música bem gostosa para tocar o coraçãozinho de vocês. Próxima música de trabalho também, válvula de escape. Bora lá. Refrão? Refrãozinho. Você vai ver Que sair com os amigos, tomar uma cerveja não tem nada a ver Só sair da rotina, todo mundo precisa De uma válvula de escape Senão o motor bate ei, ei. E você vai ver e sair com os amigos, tomar uma cerveja não tem nada a ver Só sair da rotina, todo mundo precisa De uma válvula de escape Senão o motor bate ei, ei. <risos> Obrigado, Cida Eita coisa boa, meu Deus Infelizmente o programa Olho Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui Galera, muito, muito obrigado. obrigado, sucesso, que conte sempre conosco obrigado. e com o meu público que eu amo tanto. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a semana que vem. Tchau, Tchau. gente. Olho a olho, com Cida Campos.